然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架，终于有一天。在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊。你已经看不清他的长相了，树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它能让我触摸到逝去的亲人，但不会沉溺于悲伤，给我一种勇敢生活下去的勇气和希望。树洞先生，也许你无法体会失去至亲的伤痛。我能，树洞先生，我明白了，我们都是内心寂寞的人，因为想念亲人而寂寞。嗯、走吧。啊？去哪儿？带你去个地方。喂，呃、喂喂，等等，喂、哎，等等。走了，走了，走了，走了。穿鞋。两杯强，喝点什么？两杯长岛冰茶。好的，请稍等。哎，还在这儿，真好。嗯。看不出来你竟然爱喝这么烈的酒。看不出来吧？我以前可是朋克少。哎，少吹牛了。哇 l a u r i 外面世界很精彩。我觉得成龙在这部电影里面实在是太惨了。谁说的？我觉得金城武比较可怜吧。你是怎么知道这里的？嗯，我之前带团的时候呢，来过这儿。我特别喜欢这儿的歌手，他能把这首歌唱得特别深入人心。嗯，确实不错，我也挺喜欢的。我觉得应该把咱们这个地方呢放到我们的那个攻略里面，这样的话文艺青年应该会很喜欢的。嗯，要是我的话，我就不会这么做。为什么呀？因为最喜欢的地方应该像秘密一样把它守住，以免游人太多玷污了它的纯粹。啊，我觉得你这想法是不对的。快乐嘛，是应该分享给别人。真幼稚。小气。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然。好，谢谢我们小马哥的精彩演唱。谢谢。给大家分享一下一件开心的事儿。今天呢，是我的好朋友宁夏女士的生日。她的同伴呢，赵丹乔先生，今天要演唱一首《Perfect Day》，送给我们美丽可爱的宁夏女士。不不不不不不！哎呀，来来来，去了！来来来，不，我不行。唱一个！来来来，来来来，我们大家的掌声不够热烈呀，掌声再热烈一点，好吗？
，有这么好笑吗？<笑>那可不，没想到不可一世的赵总居然是一个音痴。<笑>哎，像我这种帅哥还需要唱歌吗？啊、只要站上台就能迷倒一片。想当年在大学时候的我，哎，行行了，自大狂，真的是好汉不提当年勇。今天真的是你的生日，我要不说是我生日，你能上台啊？<笑>好啊。<笑>不管怎么样，谢谢你。不过没关系，反正今天的酒钱呢，你报销。哦，我忘了告诉你了，公司有一项新增的财务规定，业务之外的消费，公司都一律不给报销。哈哈哈哈哈！赵霸体，你翻脸，你翻个苏海怪，你忘恩负义，去死吧你！啊、留着回家，我明天就换酒店，不跟你住一起了。路费赶过来还是比较辛苦的啊。趁现在可以去。高尔夫协会周会长上到蓝桥高尔夫俱乐部承办的高尔夫竞技大赛，然后共进午餐。下午一点半，外汇省旅游局新任局长，四点到达机场去北京。董事长，昨天晚上没休息好。岁月不饶人呐。原本像我这个年纪的女人，就应该在家里颐养天年。把产业都交给儿女来打理，自己在家里带带儿孙。可惜我那不争气的儿子呀！你也快四十了吧？啊！碰到对自己好的男人，赶紧把自己给嫁了。一个女人独自在外面打拼，这个日子的确不好受。哎，董事长，电梯来了。冯静瑶最近有什么动静？他还在打逆心的主意，想挖他去爱德华新成立的品牌管理公司。他动心了？没有。珠宝秀暂时告一个段落了，宁心也就不再负责相关事务，包括生活管家。这样吧，你通知人力资源部，调宁心来董事长办公室。你也需要一个助手，他来了之后。可以帮你分担掉一些杂物，是董事长。先生，早上好，这是您刚洗的衣服跟账单，麻烦您签收一下。好的，稍等。谢谢。早上好，马总。是的，是的，呃，我们下午去打球。哈，您太客气了，哈。呃，好的，那我们就按照原计划进行吧。好的，谢谢，再见。赵总啊，你现在的球技见长了。哈哈，你又在夸我。哦，我的秘书啊，他也会打高尔球。你看一下，我们组个队 PK 一下。好啊，没问题。先休息半小时，然后再开始。OK， 我们一会儿见。好的，一会儿见，拜拜。赵总，我不会打。现学现卖呀、啊，你能学到什么程度，还要看你的资质了。待会儿你丢人现眼，可不关我的事情。还半个小时，我怎么学呀、啊？我现在教你呀、啊。我真的不行，赵总，你看我来吧来吧。
这是酒店，站上去。七号点。好，拿着单。你放那么高干嘛？放低一点。拿好了，向我练。啊。双腿与肩同宽，瞄准球。不是这么握的，像这样交叉。握紧了，好，差不多，好了，准备好了，好，顶顶球，向前推，好吗？好，走，呜，看到了，就这么简单，自己试试。我试一下。是，试着上杆。我啊！你怎么搞的？你是别人过来杀我的吗？对不起，对不起，我错了。别打了，真是笨。赵总，赵总。志远，妈，您来了，快里边请。老婆，老婆，三八来了。妈，这大老远的，你这一来一回的，你身体吃了消不？说什么呢？你妈又没七老八十了，坐个公交车过来挺方便的，累不着啊。妈，喝水。哎，你打算什么时候开业啊？开业啊，妈必须跟我老婆生日一起开业，因为小德影楼。跟小德必须是同一天出生<笑>。是呀，哎，小德，生日快到了啊！嗯，开业那天啊，妈请客去找个餐厅，大家一起热热闹闹，开开心心吃一顿，这叫好事成双。哎呦，好大的口气呀、啊！妈爸，你们来了，快坐。妈，你请客。再怎么说，也轮不到你了。儿子，哎。哎，开业那天怎么安排的？老师跟妈叔叔了呀。哎，妈，这事儿你就不用管了，我都跟我老丈母娘商量好了，一切听我老丈母娘的。<笑>什么？你没脑子啊？小德第一次过咱们家，当然是妈来操办，要不然被别人说话的。我说潘月云，你有意思吗？我这刚跟女儿和女婿商量好的。你这不是诚心来捣蛋的吗？谁捣乱呢？这么大的事儿不跟我们商量，暗箱操作啊！<笑>现在啊是讲法治社会，公平、公开、公正，你知道吗？哎，我亲生女儿的生日，当然由我说了算了。以前是，现在可不是了。小德，现在是我们宁家的人。老话说啊。嫁狗随狗，嫁鸡随鸡。妈，什么狗啊鸡啊鱼啊？你打着动物园呢？哎，我说啊，都是一家人啊，和和气气，大家好商好量。就是。对对对，咱们好商好量的。呃，其实我这个生日啊，过不过无所谓的，就是开业嘛，咱们大家聚在一块儿热闹热闹，咱图个吉利不是吗？<笑>小德啊，咱们呢不必争。小德生日，小德影楼，当然小德说了算。小德，你说呢？啊啊，我呀，我我没什么意见，要不然就听我老公的吧。啊，听我的呀、啊？<笑>要不然，等我两个姐姐来了，咱们一起好好商量商量，好不好？不行、啊，你们家那两个丫头厉害着呢，来了肯定向着你们。今天就要定，要不然，要不然就听您的吧。<笑>你看我们小德真有眼光啊、哦，找个这么好的女婿。哎，关键时刻女婿还是向着丈母娘的。俗话说，一个女婿半个儿，一点都没有错。<笑>臭小子，像谁呀、啊？一点都没骨气。像谁？像我老爸呗。哎
，臭小子，拿我开穿啊？没有没有没有，跟你妈拿包，我愿意。<笑>爸妈，刚才我妈都说了，她听我的。要不然这样吧，咱们吃饭的地方，咱们一块儿享。嗯。然后请客的这个钱呢，咱们就一人一半。那也行，这样行不行了？行行行。<笑>哎，志远，哎，你大姐、二姐也来过吗？啊，那个我大姐来电话了，说她最近挺忙的，可能忙完再过来。我二姐呢，今天从外地出差回来，可能晚点过来。你还笑？赵总，这好像圣诞老人。圣诞老人？我要是圣诞老人的话，早就拿驯鹿撞死你了。赵总，我说我不会打，你偏让我打。我怎么知道？你居然这么蠢啊！你是不是期待这一天很久了？我让你打球，没让你打我。赵总，我怎么能是这样的人呢？你别这么想。哎，不过现在不是挺好的吗？咱们又不用跟他们打了。嗯，把你招进公司这件事，就是我这辈子做的最后悔的事情。嗯，你们不是还活着吗？以后说不定还有更后悔的事。我活不了多久的，好心教你打球，却搬起石头砸了自己的脚。赵总，你说什么砸不砸脚的呀？哎呀。这么多好吃的，多喝几杯。哎呀，这还挺像模像样的，肯定能赚大钱。姐，这不多亏你吗？又出钱又出力的，要是没你的话，我估计我们这个影楼都不一定开得起来呢。别这么说，还得靠你们自己。谢谢你。哎，就谁啊？大姐啊，今天怎么了？全来了。小夏，怎么这么巧？多亏我多拿了一副吧。哎，我掐指一算，我大姐就来。来来来来，好，你这效率真高，这么快就能。夫妻同心，其利断金呢。对。叶一平啊，嗯，你别喝了，还要吃饭了。来，庆祝我们影楼地铁开业啊！干杯！自从我俩搬来以后啊，我那俩妈是天天往这儿送菜啊。那天非逼着我吃羊肉，逼着我老婆吃甲鱼，我们俩正愁呢，不吃哪个他也得罪人呢。老天爷饿不死瞎家巧，耗子哥来了，还带俩兄弟全给吃干净了。吃完之后啊，那俩妈脸色都绿了，你知道为什么吗？她心疼啊。<笑>你俩多幸福呀，两边的爸妈都这么疼。啥时候搬家里住啊？你搬家里住，咱妈也能分散分散她注意力呀、啊。姐哪舍得回去呀、啊？她现在可是住五星级大酒店的人。是吗？其实我最近在想着要不要搬回家住，因为公司把我的工作调动了，我现在帮董事长做事呢。你怎么样，小夏最近？我我今天跟赵总出差回来。你们两个出差？嗯。没有，没有，没有。哎，什么赵总，什么网友，什么揭穿，我怎么听不懂啊？小孩别管大人事，快吃饭。来来来，吃饭。来来来来来，吃吃吃吃吃。吃饭喽！哎呀，这菜看起来很可口。是啊。哎，小德，嗯、你说你看上志远哪一点了呀
，娶到你这么好的老婆，又会做菜，性格又好。我也想不明白。<笑>嗯，我想一下。我也想不明白，<笑><笑>为什么？你们俩呀，一点都不了解我。我优点很多呀，没钱、没房、没车，啊，这没缺点啊。<笑>但是我有一颗爱我老婆的心呢。你还有一张会说甜蜜的嘴。我、哎、恨<笑>肉麻了，这两个人真的是。快吃这个，我拿点菜。好好好。<笑>你说，牛郎织女一年只能见一次。但却可以恪守爱情的承诺，不离不弃。但现代人呢？明明有 QQ、email、WeChat， 有手机，可以天天见面，随时联系，但是恋人之间的关系却那么脆弱。所以说，爱情不在于距离，在于心与心的感应。小夏，你再帮我一个忙。你黄小豆的身份，我要再用一阵子。你看，有一些工作上的事情，我还要拜托到赵丹桥。你放心，我很快会把这个身份还给你。到时候，我也会和他解释清楚。行吧。树洞先生，咱明天见吧。叫米七月的客户啊，实在是太难搞了。光设计方案就改了十几次，他设计师都快撂挑子不干了。说这怎么办呀？哎，这什么案子？蜜月旅行。蜜月旅行。哎，要不交给我吧？你可别怪我没提醒你啊。
。这姑奶奶太难伺候了，她每天的想法是天马行空，你可别往这火坑里钻。没问题，真的。我跟北方呢要手牵手，站在悬崖边上，后面是一望无际的大海。世界只剩下我们两个人，然后北方低头吻我，海鸥从身边飞过。哎，得让摄影师帮我拍下这一幕啊！等以后结了婚，我就把这照片挂在床头上。哎，小姐，你这说的画面还挺美的，是吧？你也觉得？啊？是是，但是现在这生态环境，要找这么多海鸟还真不容易，而且这小动物接触起来呢，虽然说想象中挺好的。其实啊，可麻烦了。哎，我跟你说，我们之前啊有一个客户说要去看北极熊，我们就千方百计在北极给他安排了住宿的地方。到最后，这俩人他们都没有敢接近北极熊，你知道为什么？为什么呀？我这一接近还不得被吃了呀？不会吧？我看网上那些北极熊的照片，那都是萌萌哒。网上照片那可不都萌萌哒吗？但是。真实时候真的不是这样的，哎，我跟你说，我们还有一个客户，说要找那个无语森电影的感觉，我们就给他在旅游的地方找了一个厂房，改了一酒店，他们不满意啊，说要那个什么，就是一堆鸽子从背后哗一下飞起来的感觉，我们就给他找了一个广场，到最后一张照片没拍成，你知道为什么？为什么呀？这姑娘打鸽子屎都来不及呢。到底想说什么？后期嘛，批的跟真的一模一样。不接受，我花那么多钱，你姐姐鸟都给我弄不来。其实鸟呢也不是找不到，那鸟跟人不一样啊，这不听使唤啊。那不就是啦？你也知道，你是人，他们是鸟，他们还能不听你的？这说的，那这样吧，我们尽量给你安排哈，但是现在时间紧急，怕跟想象中。不一样，没有那么完美。哎呀，行了，你就别啰嗦，你就去找吧。啊，对了，我呢，在旅行之前还想做一个订婚派对，这个也交给你们做吧。订婚仪式？嗯。哎，米小姐，我们这个是旅游公司，不是婚礼公司。不，我这又不是婚礼，这只是一个演习，为以后正式结婚做准备的。我这一辈子就结这么一次婚，必须得绝对的完美。你就当我现在就开始旅行了，这个订婚仪式呢，只是整个旅行中的一部分。行，那你有什么要求吗？嗯，反正地方得大，环境得好，什么鲜花气球都给我铺上，呃，现场得请个乐团。全程演奏，别弄个 iPad 就在那儿放，太 low 了。嗯，还有停车的地方得方便啊，到时候我们北方的客人可都不简单。嗯，摄影师，对，摄影团队必须得专业，必须帮我拍的美美的，一次不行，咔要重来。这照片可都是要留给外人看的，必须得做到。绝对的，完美。行，呃，米小姐，那您的要求我们都记下来了。呃，这样吧，我们先安排好场地和设施，到时候您可以过来看看有什么需要改进的地方。行吧，那就交给你们了。我先走了。啊，呃，不送了啊。嗯。喂，蚊子，啊，哎，我们这儿有一个那个蜜月旅行跟拍啊，可我不差钱儿。呃，我跟你说这，不会是米七月吧？当时我帮他拍写真，他烦死我了，这活我接不了了。哦，行行行，啊，谢谢啊。我们这儿有个蜜月旅行跟拍，啊，呃，不差钱，不差钱，就是那个米七月小姐，你知道吗？啊，是那个米七月啊。啊
。哎呦，小佳，你看我这也挺忙的，你还是找别人吧。哎、啊，这我这样。呃，我们这儿有一个蜜月旅行跟拍，啊，对，就是那个米小姐，哎，是啊，不会是那个米七月吧？他们两口子太难对付了，小夏，我劝你也别接了。嗯，行。怎么一个都不接呀、啊？啊志远呢？喂，二姐，我呀约了我妈和我老丈母娘去饭店吃饭，商量一下小德影楼的事儿。你没事你过来呗。哎，餐厅事情啊，咱先别说。哎，我跟你说，我们这儿有个蜜月旅行跟拍，食宿报销，正好给你们的影楼带来地理生意，怎么样？没问题，姐，你介绍的活儿价格不是问题。行，那就这么定了啊。啊啊啊！老婆，老婆，老婆。接了一大活儿，特肥的，走，我带你上我吃的去。哎，等等啊，干嘛高兴的？什么活儿啊？就是我姐给我找了一个照相的活儿，但是呢，要出差几天，你现在不是不方便吗？你说我去不去、啊？多肥的活儿！真的？对呀、啊，好兆头啊！这样的话，咱们小的影楼就真的是开业大吉了呀！老公，你放心吧。呃，陪爸妈挑选餐厅这件事情就交给我，完全没问题。走走走走，带你吃好吃的去。啊，行行行。<笑>你来了，米小姐。老公，老公，我跟你说，我刚才在后厨还有宴会的所有事项都已经安排好了。行，你决定。嗯。啊，到时候我跟我老公呢就从这儿走进来，然后呢，呃，要一个那个从上往上的，然后很很高的那个摇臂。对对对对对，摇臂啊，摇臂来几个大全景，然后呢，我跟我老公就跳着舞走进来，到时候啊，记得给我那个撒花啊，然后把我拍美一点儿，最好要那个逆光的那种效果，嗯，再要那个从地上像那个火车一样推进来的轨道，对对对对对，轨道轨道轨道拍，老公你觉得怎么样？行，听你的。嗯仪式也要伴郎伴娘啊，这个简单，你有好姐妹就可以啊。这一时半会的上哪找啊？一看就没朋友啊。小夏，嗯，你结婚了没啊？没有啊，单身。小夏，那就你做我的伴娘吧。我这样不好吧？得是好朋友才行啊。这有什么不好的呀？你又没有男朋友，又没有结婚。再说了，我是你的客户，你为我服务是应该的，对不对？再说我到时候你站一天，我给你一个月的工资好了。真的？那可以，那可以，那可以。一个天我三天。好，就这么愉快的决定了。小夏，你到时候呢就打扮的美美的，站在那里帮我招呼客人，说不定还能被谁看上，我还能促成一段美好的姻缘呢。嗯，就这么办了。至于伴郎嘛。这个伴郎的人选，我早就想好了，礼服都准备好了，就让马虎做我的伴郎。哎，等一下，这个马虎是一只狗啊？人谁能穿进这衣服啊？马虎是我最亲密的朋友啊，它是我的宠物。不不不不不，这个不合适，你让人宁小姐怎么想？就
有什么不合适的呀？妈不是我最亲密的朋友，而且她是我从小一起待大的，我就是要她做我的伴郎。再说了，我亲戚朋友怎么看我？狗怎么了呀？有时候人还不如狗呢。反正啊，我就是要马虎做我的伴郎。行行行，你马虎前马虎后的啊，那你跟狗过一辈子吧。哎，米小姐，别着急，我去追啊！啊，拿着，看一下。米小姐，你让狗当伴郎，你太有才了。你有才呀、啊！哎，米小姐，米小姐，孙先生，别跟着我。孙先生，你别生气啊！你听我说。怎么了？哎呀，孙先生，这都快要结婚了，有什么话不能好好说呀？不就是结个婚吗？你看他在那儿，天天找茬，不是这个不行，就那个不行。这个是我的俊，那个是我的俊，合着他这辈子什么都没干，光做梦了。哎呀，我特别能够理解你，但是哪个女孩不爱幻想啊？而且婚礼对女孩来说很重要的，最关键的是米小姐付出那么多心血，你好歹要理解一下嘛。我说的有道理吧？行，你们都是女人，我说不过你。哎呀，我知道你也是这么想的，只不过需要个台阶下嘛。咱们先回去吧。要说这城里啊，最正宗的宝妈菜。说这儿是第二，就没人敢说第一。<笑>来来，尝尝尝尝。哎呦，这蹄膀啊，可好吃了，甜而不腻。来来，你吃。烧蹄膀，我也烧得来的，不说比得上他哦。哎，马马虎虎，味道还是不错的。下次我多烧点，让我们小德带给你家去尝尝。你叫叫小德，他学会了，以后可以经常烧给我们小眼吃了。<笑>嗯，妈，你放心吧，我一定认真学。<笑>这样你们家小远就有口福了。哎，我们家小德不是我说的，学东西是最快的。他读书的时候，老师就夸奖他：“哦呦，人嘛是调皮了一点，脑子啊好机灵的。”妈妈调皮了？哦呦，还不承认呢！哎，你小时候那个天天皮到比那个男孩子还皮，差点都要上房揭瓦了。这两个孩子倒是一户。我们家小野啊，可从小就是安静，别人叫他出去玩啊，他偏要就在家里啊，看书看书。都赶不出去。哎，我觉得这家餐厅好像也蛮一般的哦。你看这菜也没有什么太特别的名堂，家里都说得出来的，还大老远跑到这里来吃。现在年轻人啊，都喜欢那个创意菜，是吗？哎呦，什么创意菜啊？一中一西，不伦不类。杨金吧，我觉得啊。还是传统的菜好吃，合胃口、哦。这个人就太保守了，还一成不变的守旧。老潘啊，我看呀，你应该多跟跟时代的脚步了。什么什么，我跟不上形势。我看书、看电视、看报纸，这是我每天的必修课。看电视啊？哦呦，每天在家抱着电视看，当心看出那个白痴病。你会上网吗？会微信吗？要与时俱进。谁白痴病了？我每天还跳广场舞呢，蹦擦擦，蹦擦擦，锻炼身体呢。<笑>你们家老宁啊，真的是放心哦，还跳广场舞，跳广场舞的老头子可多了。你和我说什么？我去勾引老头子吗？<笑>